എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രമോദ് പൊമംഗലത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് ഞാനൊരു കെഹർവയുടെ ഒരു പാർട്ട് വൺ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കെഹർവ ഒരു പാട്ടിലും തീരാവുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സുകളാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത്രത്തോളം വെറൈറ്റീസ് അതിൽ നമ്മൾ വായിക്കാറുണ്ട് ഏത് താളങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ പോപ്പുലർ ആയതുകൊണ്ട് കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഇന്ന് അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടായിട്ടാണ് വന്നത് ഈ പാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പൊതുവെ തബല ഹിന്ദുസ്ഥാനി രീതിയിലാണല്ലോ പഠിക്കാറ് അപ്പോൾ നമ്മളതിൽ കർണാട്ടിക് സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരുപാട് സെമി ക്ലാസിക് സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഗാനങ്ങളുണ്ടാവും ആ ഗാനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ നമ്മളൊരു മൃദംഗത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്റ്റൈലിലുള്ള ബോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് ഉപകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമൊക്കെ ഉള്ള സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഗാനങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന കർണാട്ടിക് മൃദംഗ സ്റ്റൈലിലുള്ള ഹിന്ദുസ്ഥാനി ബോൾസ് കാരണം മൃദംഗത്തിൻ്റെ അതേ ബോൾസ് അല്ല ഹിന്ദുസ്ഥാനിയുടെ ബോൾസ് കർണാട്ടിക് സ്റ്റൈലിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങനത്തെയുള്ള വെറൈറ്റീസാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത് നല്ലപോലെ ഉപകരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ വായിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് ഫിലിം സോങ്സിലും ഭജൻസിലും ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബോൾസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു വലിയ ലെസൺസ് അല്ലത് ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഒന്ന് രണ്ട് ബോൾസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ലെസൺസ് ആണല്ലോ എത്ര ചെറിയ ലെസൺസ് ആയാലും വലിയ ലെസൺസ് ആയാലും നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് നമ്മുടെ ടോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരേണ്ട സാധനമാണ് നമ്മളൊരു വെറൈറ്റി കാണിച്ചു ആ ഒരു വെറൈറ്റി കാണിച്ചാൽ ആ ഇത് സിമ്പിളാണ് ധാതിൻ തിന്നാൻ ആദ്യം തിന്നാ അത് സിമ്പിളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അതങ്ങോട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ആ ധാത്യം തിന്നാൻ ആദ്യം തിന്നാ തന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റൊന്നാമത്തെ തവണ നൂറാമത്തെ തവണയേക്കാളും ഭംഗിയായിരിക്കും നൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ തവണ അതിനേക്കാൾ ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ ടോൺ നല്ല ക്ലീൻ ആക്കണം നമ്മൾ പല ആൾക്കാർക്കും തബല വായിക്കുന്നിടത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അതാണ് നമ്മൾ ധാത്യം തിന്നാൻ ആദ്യം തിന്നാൻ എന്താ അത് ധാതും തിന്നും തിന്നും ഒക്കെ എനിക്കറിയാം ധിന്നൊക്കെ എനിക്കറിയാം പക്ഷേ ഇനിയിപ്പോൾ അതിലെന്താ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ വായിച്ച് വായിച്ച് അതിനൊരു ഭംഗി വരാനുണ്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റൈല് വരാനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം നാ തിന്നും തിന്നാ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ വിരൽ റിജക്റ്റ് ആക്കി വെച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ലൗഡ്നെസ്സിനല്ല പ്രാധാന്യം നമ്മുടെ ടോണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിക്കാണ് പ്രധാനം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിന്ന വായിക്കണം അല്ലാതെ ക്ലോസ്ഡ് പോലല്ല എന്നാ തിൻ ക്ലോസ്ഡ് പോലല്ല ഇങ്ങനെയല്ല അതേപോലെ എല്ലാവരും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സമയത്ത് നല്ലപോലെ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള തബലയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അപ്പോഴേ നമുക്ക് ആ ഒരു റെസനൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ സൗണ്ടിൻ്റെ നായും തിന്നൊക്കെ നല്ല ഒരു ഒരു വൈബ്രേഷൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു സസ്റ്റെയിൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു റെസനൻസ് ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെ നന്ന പോലെ ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അത് തബല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല ട്യൂ ബോൾസിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ ലെസൺ ബൈ ലെസൺ നോക്കാം ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്നെ വിളിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഞാൻ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും കമൻസും നോക്കിയിട്ടാണ് യൂട്യൂബും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഇത് കൂടുതൽ എത്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ടേക്ക സിമ്പിൾ ആണ് ധാ തിൻ തിൻ നാ നാ ധിൻ ധിൻ നാ ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ ഞാൻ ആദ്യത്തെ തബലയുടെ ബോൾസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൽ നമ്മൾ 
തിൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് തിൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാളും ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഈ ഒരു ഫിംഗർ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു ഹാർമോണിക് നോട്ടും കൂടെ അതിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും എനിക്കിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ഇത് ഓപ്പൺ ഇത് ഈ വിരലും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് വളരെ മൈനൂട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞു പോകുന്ന രൂപത്തിലല്ല ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഹാർമോണിക് നോട്ട് നമ്മൾ അതിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ മൈക്കിൽ കൂടെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം കിട്ടും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ പ്രോഗ്രാംസിനൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മൈക്കിൽ കൂടെ നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഹാർമോണിക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫീൽ ചെയ്യാൻ നമ്മളത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ കഴിയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് പേരിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് വായിക്കാൻ അത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരുമ്പോൾ പക്ഷെ എന്നാലും അത് രണ്ട് പേരിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കാരണം അതിന് വേറൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന് പോലെ രണ്ടാമത്തെ തിൻ എന്നുള്ളത് ഇവ ഈ ഫിംഗർ കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഫിംഗറായി രണ്ട് ഫിംഗർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ സ്പീഡായിട്ട് വായിക്കാൻ പറ്റും അതായത് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വായിക്കുന്ന ടോണിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റിയാണ് അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഈ നാ ഒക്കെ കറക്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ ബോൾ വരുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ടോൺ ആവാതെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ബോലുകൾ നല്ല ടോൺ ക്ലാരിറ്റി മെല്ലെ മെല്ലെ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എന്നിട്ട് വേണം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതല്ലാതെ അങ്ങനെ വായിക്കരുത് അതേപോലെ നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ റിസ്റ്റിനൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു റിസ്റ്റിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിംഗർ റിജിഡായിട്ട് ഇവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് വായിക്കാൻ പറ്റില്ല അക്ഷരങ്ങൾ ശുദ്ധമാവില്ല അതിന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ട്വിസ്റ്റിങ് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് വരണം എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം അങ്ങനെ ആക്കണ്ട അത് ബൈ നാച്ചർ ആയിട്ട് അങ്ങനെ വരണം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ വെറൈറ്റി നമുക്കതൊരു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് സ്പീഡായിട്ട് പോവാം നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ട്ട് വായിക്കുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ എളുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ ധാട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ധാട്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് മീൻറ്റ് ടൈപ്പ് മൂവ്മെൻറ്റ് അതേപോലത്തെ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഭംഗി അതിന് ഡഗ്ഗേൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് അതൊന്നും തള്ള
ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ട്രാക്ക നമ്മൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വായിച്ചതിന്റെ ഒരു ഡബിൾ അളവ് വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ വായിച്ച് വായിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡഗയുടെ സ്റ്റൈൽ ചില സ്ഥല ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡഗ ബോൾസ് കൂട്ടി കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതൊന്നൊരു തെറ്റല്ല കാരണം ഓരോരുത്തരും ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് വായിക്കുക പിന്നെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡഗയൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് പകരം രണ്ടെണ്ണം ഡഗ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഭംഗിയാക്കാവുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഭംഗിയാക്കാം അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ മാറ്റുക അതായത് സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വേറൊരു സ്റ്റൈൽ നാലാമത്തത് ധാ തി തിൻ ധിൻ നാ തിൻ നാ തി തിൻ തിൻ നാ തിൻ ധ 
धिन गे धिन ना तीन पिन ना तीन गे धिन ना धिन पिन धम धिन गे धिन ना तीन पिन ना तीन गे धिन ना तीन पिन धम धिन गे धिन ना तीन पिन ना तीन गे धिन ना तीन पिन എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ എട്ടാമത്തത് തിരിട്ടിട്ട് തിരിട്ടിട്ട് തബലയുടെ ആ വോളിയം ഏറ്റ കുറച്ചുകൾ നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് വായിക്കണം പിന്നെ ഒമ്പത് ധാ ഗിഡ് ധിന് ഗിഡ് നാ തീൻ നാ ഗിഡ് ധിന് ഗിഡ് നാ ധീൻ ധാ ഗിഡ് ധിന് ഗിഡ് നാ തീൻ നാ ഗിഡ് ധിന് ഗിഡ് നാ ധീൻ അവിടെ അതുപോലെ സൈലൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടൈമിംഗ് ഇട്ടുമ്പോൾ കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് ആ സ്ഥലത്ത് ജസ്റ്റ് ഫിംഗർ കാണിക്കാൻ നോക്കാം നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നൊക്കെ അത് കാണിച്ചോളണം എന്നില്ല ഓക്കെ 
പിന്നെ പതിനൊന്നാമത്തത് ധാഗിഡ് ധാഗിഡ് നാട്ടിട്ട് നാട്ടിട്ട് സിമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്പീഡിലൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പമാണ് പറയുമെങ്കിലും പല സമയത്തും നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം എന്നുള്ള സ്റ്റൈൽ നമ്മളത് തിരിക്കിട്ട് വായിക്കാം പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു എംഫസിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ധിടിധിട് എന്ന് പറയാം മാറ്റി വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ബോലും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വായിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചത് അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇത് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തത് തിട്ടിത്തിട്ട് നാക്കിട്ട് തിട്ടിത്തിട്ട് നാക്കിട്ട് തിട്ടിത്തിട്ട് നാക്കിട്ട് തിട്ടിത്തിട്ട് നാക്കിട്ട് ും 
ढिड ढिड ना गिड तिट तिट ना किट ढिड ढिड ना गिड तिट तिट ना गिड അക്ഷരത്തിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നല്ലപോലെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഡഗേഡ് സ്റ്റൈൽ നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെ ആക്കിയിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക വിഷു ആൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്